En el vídeo de hoy vamos a echarle un vistazo a una Ibanez AZ de las guapas. Ya hemos probado una Z, pero probamos una Z Premium, que son estas que se hacen en Indonesia, ¿vale? Esta es para machos. Es un elixir. Esta es una guitarra para señores mayores. Bueno, en realidad no, es bastante juvenil. Esto, esto es para chavalines que tocan con mazo con presión. <risa> Muchos de vosotros habréis oído ya hablar de Guillem porque hemos hablado de él en otras ocasiones, en muchas ocasiones, he de decir. E incluso ya hemos grabado con él, pero es cierto que nunca ha estado en casa. Nunca ha estado aquí delante del muro de la diversión. Estoy en arresto domiciliario. <risa> no está coaccionado ni nada. Nadie le ha dicho, si no grabas un vídeo no te marchas de aquí. <risa> si tuviera que pedir ayuda, parpadería haciendo código morse. <risa> Por ejemplo, tenemos un vídeo en el que se fueron a hacer el imbécil, porque no lo llamaría de otra cosa, a una tienda de guitarras y al final consiguió comprarse una guitarra a pesar de todo y a pesar de que la gente quería, eh, no, por favor, déjanos probar la guitarra. La gente le suplicaba. Hasta que el nota, el nota el nota nos guitarra. echó en plan de, eh, chicos, hay más gente que quiere probar guitarras y nosotros así, de veras. Tardamos tanto que tuve que comprarme una funda porque perdía un ave a Murcia. Y esto es verídico. Como veis, a Guillermo le pasa lo mismo que a nosotros. Es un viciado de las guitarras y está continuamente incluso peor que nosotros, no, sí, a un peor, nivel más peor, enfermizo, es peor, es comprando peor. guitarras, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que hoy nos ha traído un par de ellas, así que hoy fabricamos un par de vídeos analizando un par de buenos guitarrones. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Este señor es Guillem Rigo. Yo soy David Espinosa. Y yo soy Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. All right. Bueno, a ver, a primera vista, sin entrar en detalles técnicos, decir que, como veis, es diapasón y mástil, son de arce tostado, que se llama, es un acabado maravilloso, muchas acetas lo tienen. Yo creo que Ivánez por primera vez introdujo este color de mástil en las acetas. Sí. Diría que sí. El darse este mono huevo. Yo he de hacer un apunte, y es que, bonito. habiendo tenido la Tim Henson, hemos tenido esta, siendo misma construcción, mismas maderas, no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo el tratamiento del mástil. Ellos en la web ponen como que este lleva el Estec Treatment o algo así, ni puta idea. Este le han tratado con cariño, el otro no. El otro es un arce que se nota pues como un arce más pelado y este se siente como el arce de... ¿Se ha visto con una Music Man? Sí, sí. Que usan el aceite, no sé qué aceite usan, pero debe ser virgen extra por lo menos. Bueno. <risa> el que ha tocado una Music Man sabe ah, a qué tacto eh, me eh, refiero. Eh, es decir que sí. se nota mucho, aunque la forma del mástil es la misma, eh, los afinadores de hecho creo que son los mismos, el tacto no tiene nada que ver. Creo que este vídeo es una buena continuación para el otro porque habiendo tenido las dos guitarras hay muchas di diferencias que creo que es importante resaltar que es sobre todo la construcción. El cuerpo, la diferencia a priori es que esto es como un satinado y el otro era en brillo. A mí me gusta más el acabado en brillo, pero bueno, es lo que hay. Es que... No, pero a ver, a mí me, me gusta así muchísimo en acabado satinado. ¿eh? De hecho, está barnizada. Es como justo muy por, mate. Por aquí sí que está barnizada sí, claro. de, de, de por ser Va ganando más, también. ¿Lo ves? Como que se, se va acabando. Claro. Aquí, por ejemplo, va ganando un poco de brillo porque esta guitarra debe tener unos 120 o 130 bolos, que eso es otra cosa. Sí. ¿La compraste ¿La nueva o de segunda mano? La compré nueva. nueva sí. De las pocas nuevas, ¿no? Que, porque tú eres bastante nueva, perro sí. para comprarte guitarra. Es la única guitarra nueva que me he comprado en mi vida. Se las compras todas de segunda mano. Ah, bueno, no. Y la Yamaha también. Me la compré porque tenía muy claro que quería este modelo y sobre todo el color, lo tenía muy claro. Entonces, los compañeros de Madrid IFI, como les he pagado la universidad a todos sus hijos, <risa> me la consiguieron a un precio muy apañado porque encima empezaron a subir y la verdad es que estoy muy contento con la compra. ¿Sobre qué precio se encuentra esta guitarra normalmente? Esta guitarra ahora vale como unos 2.000 pavos, 2.100 o algo así. 200. Yo la compré en 1.006. Al final, daos cuenta de un detalle. La gente siempre habla de que las guitarras premium indonesias son prácticamente lo mismo y aquí tenemos de primera mano a un tío que ha tenido dos acetas. Él la consiguió casi por el precio que cuesta la, la Tim Henson indonesia. La Tim Henson ¿no? valía unos 1.500. Yo la, la Tim Henson la pillé de segunda mano. Que una, una aceta indonesia suele le han dar poco más de 1000, 1100, 1200. Bueno, ahora están en 1300. La y, la, poco... y la Tim Henson es un poco más cara. Al final, prácticamente por lo mismo que cuesta una Z Tim Henson indonesia, te has comprado una japonesa y sí le notas Eso. mejoras. Claro, el... Que es que la gente dice que, que las de Indonesia son iguales y está claro que duros por pesetas no da nada. Sí, sí, eso es como cuando pillas <risa> una LTD y dices, eso es como tu SP. Sí, sí, claro. <risa> de toda Para la mí el problema de... fue que realmente una Z eh, Premium te puede merecer la pena si la consigues en torno a los 1000. Eh, de segunda mano las hay por algo menos, pero la Tim Henson pagan un sobrecoste 
a mí, yo la pillé segunda mano, pero pagas sí. un sobrecoste que realmente la acerca tanto en precio a esta que no merece la pena. Claro. Sobre todo por una cosa que a mí eh, me volvió loco, que es los trastes de acero. En el mundo, guitarras de corte moderno, porque si entramos en... Es que yo la tereca, tengo una tereca del 52. Eh, no te he preguntado. <risa> en el mundo, guitarras modernas, tipo, en las que buscas confort, el traste de acero es sí, lo máximo. Sí, 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 no sí. se gastan ni a tiros. Esta guitarra peca de tener las cuerdas un poco viejas, pero es que los trastes de acero van tan finos que la sensación no es de cuerdas viejas. En unos trastes de níquel, estas cuerdas darían bastante más asco. Hay una movida muy chula que descubrimos un día en un bolo cuando cambiaste cuerdas. Y era que, que cuando empiezas a girar para que enganche la cuerda, eh, hace... Y ya se, se bloquean, o sea, es, no son de bloqueo, claro. pero en pero realidad sí lo si son. En es realidad sí lo son. Cuando empiezas a afinar, la, la cuerda bloquea, ¿sabes? Y se queda enganchada. Claro, claro. es una movida. Esto yo lo descubrí de una manera muy desagradable. Y es que rompimos, recuerdo que fue... Estamos en Valencia. Estamos en Burjasot, porque ayer pasé por delante y dije, coño, aquí fue. Ayer toqué en Valencia, no he dormido ayuda. Claro, yo me compré la guitarra y como soy gilipollas, dije, me la voy a llevar de bolo esa misma tarde. ¿Y qué pasa? Que esta guitarra yo sospecho que cuando yo la compré a lo mejor llevaba un par de años en el almacén porque era de la tanda de 2017, 2018 y yo la compré en 2021 pues me cargué una cuerda esa misma noche claro, yo no me había fijado ni cómo se porque son unos afinados un poco particulares, que son unos gotos di por hecho que eran como las PRS que tienen el bloqueo por delante que lo haces con una monedita, sí. como de todo el mundo, no es así ese tiene como, como una muesca la cuestión que esto es un sistema que diseñó Yamaha hace eh, chorrocientos años, que lo que haces es pasar la cuerda y con la tensión de la propia cuerda, esta pieza de arriba se rosca sobre sí misma y bloquea la cuerda. Es una maravilla, pero te lo tienen que explicar. Claro. O sea, los cambios de cuerda, yo os digo, teniendo esta guitarra y una Shure con afinadores de bloqueo, llegar a una prueba de sonido, sentarme, esperar a que el batería terminara de montar y cambiarle las cuerdas a dos guitarras y que el batería no hubiera terminado de montar. Bueno, también es que nuestro batería se va aquí, ¿eh? El caso que es un sistema rapidísimo. Siguiendo con el hardware, el puente es un goto. Yo descubrí esta mierda. Por favor, no compréis Floyd Rose. Bueno, eso es una cosa que decimos a mucho ver. en este canal. Lo de Floyd Rose es como... Sí, pero yo tengo tres con Floyd sí, Rose, ¿eh? Ver, bueno, pero también, también es que sí. se compra guitarras porque se compra una guitarra pensando en que no me ofrecen las otras 20 guitarras que tengo. Claro, eso y entonces, por eso, entonces ya tiene que tener a mierda raro. También ¿sabes? es cierto que yo no, no tengo Flare Rose cualquiera, ¿sabes? Tengo original. dos Low Pro Edge y un Flare Rose original, ¿sabes? O sea, no... Si quieres hacer algunas de las perrerías de Flare Rose, pero no quieres... Tampoco necesitas que sea súper, súper, súper exagerado lo, el rango que tiene y no quieres darle mucho mantenimiento. Lo he probado en varias guitarras y es una maravilla. Mi Sur también tiene este puente y es que tiene ese tacto como sedoso del, del Floyd Rose, suavecito, mm. tiene el rebote, pero no tiene bloqueo y es que es, es una maravilla. maravilla sí. Las pastillas son una Seymour Duncan Hyperion, que son específicas de este modelo. Dios, ¿y este óxido? Eso es tu mano. Hostia, tú. <risa> Estas eh, pastillas, las hicieron para este modelo, de hecho, no se venden sueltas. Tiene la particularidad de que tiene un montón de posiciones. A ver, que realmente las posiciones te las pueden montar como otra de las narices, pero bueno. Selector de 5 y luego el switch este lo llaman Dynamix, no sé qué... Bueno, otras 5 posiciones. Los potes son malísimos. Son malísimos, <risa> claro, van a ponerlo de, cerca. Tiene, de cerca. Claro, de cerca. porque tienen como el reborde de gomita. Van muy suaves y el tacto es muy, muy, muy sí, bueno. Sí, mola y además como Sobre todo nada, para, para poder engancharlo con el meñique. Cuando quieres, cuando quieres seguir tocando y poder tocar uno de los potenciómetros, lo enganchas sin, hacer uno, con facilidad. No, no, cuando no, quieres hacer el de... Steve Morse. Selector de 5 tradicional, en plan, handbacker, split, las dos, el otro split y el otro handbacker. Y luego, en la posición de arriba, tiene otra serie de combinaciones, pero la single y luego una cosa que ellos llaman power tap, que es como la single, pero con la otra en contrafase. Entonces, no tiene pérdida de volumen, pero suena como con un grave artificial que no termina de molar. La conclusión... No lo uses. <risa> no, no uses esa. Depende. Sí, pero con, con la oreja. Eh, hay situaciones en las que lo usas porque te pilla muy a mano, pero... El resumen de estas cosas, para un bolo, si quieres un sonido de single, lo puedes sacar. Si vas a decirme que no suena como una estrato, pues efectivamente, porque no es una puta estrato, imbécil. <risa> eh, callaros la boca. <risa> Callar la... El resumen es que es una guitarra con la que puedes hacer... Es muy todoterreno. Todo. Todo. O sea, a mí no se me ocurre una cosa que no se pueda hacer con esta guitarra. Dentro de que es una guitarra con handbackers. Y es una super estrato. Y... y que tiene una versión HSS con la que... De hecho, ahora han hecho una versión con singles. Uh -huh. con tres singles, o sea, es una guitarra comodísima con la que he puesto tocar absolutamente de todo y a mí me ha dado un servicio bueno, el acceso a, vale, a los trastes algo. altos a esto es una maravilla sí, es quizás 
el cuerpo más inteligente que ha hecho Ibáñez, en mi opinión. Bueno, el Jack es está puesto maravilla. como una gem. Eso es otra maravilla, que sepáis que el artífice de que el Jack sea así es Steve Vai, porque lo pidió así en la gem y al final yes. muy pocos modelos de Ibáñez que no son la gem o la universe llevan ese acceso al Jack. Tienes Lumin Lai, por ejemplo, sí. que es una cosa bastante ah, guay. Como veis, las guitarras modernas, y esto lo diré siempre, buscan esas cosas, buscan ergonomía, buscan comodidad, buscan ligereza, buscan que tengas Lumin Lai, buscan que puedas puedas colocar tu cable para ponerlo en la correa sin que se te retuerza. El corte, por ejemplo, del pecho es muy pronunciado, entonces es, es una guitarra que tú si la llevas muy alta, para gente que tiene que hace mucho press banca. Sí, sí, y para sí. gente que hace todo lo contrario. Desde mi experiencia, habiendo tenido muchas marcas, fuera de los modelos que solo buscan la ergonomía, tipo Strandberg, Orsby y cosas un poco, un poco más raras. Esas, esas marcas que no conocéis, chicos. Dentro de guitarras un pelín más tradicionales, quizás la guitarra más cómoda que he probado a nivel cortes, ergonomía, peso, mástil, mm. eh, que no siempre es lo que busco, porque como ya veréis en otros vídeos, luego tengo guitarras como muy, muy viejunas, pero es muy, 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 muy cómoda. Y una de las cosas que también me gusta es el perfil del mástil. Si lo comparáis, por ejemplo, con la RG que está ahí, que yo también lo he tocado. Esto no es un mástil de RG, no tiene nada que ver. Es... De la que como tenéis balado. un video review aquí. Es como balado, eh, tiene un poco más de, de chicha. Eh, es más, se parece más a una estrato. Sí. Eh, es, es, más... es más una estrato fina que una RG. No se parece a una RG ni una, no. ni una Ivan S ni absolutamente nada. A mí me gusta eh... bastante más, ¿eh? El tacto de esta que de una. Está bien, no es una guitarra especialmente metalera. Y de hecho, quizá la mayor virtud de esta guitarra es que es una guitarra que vaya salvo lo que vayas, eh, como currela. Eh, no te van a mirar raro porque llevas una guitarra metálica y quizá por eso a Iván la ha ido también con este modelo. Esta pala es que es muy estética y aunque a nivel de ergonomía y a nivel acabados y tal, persiga lo mismo que, que una Ibanez más tradicional, se la puedes colar a más gente. <risa> sí. Que te puedes, te puedes plantar a cualquier bolo con esto y no desentonarías especialmente porque mm. tiene una estética mucho más tradicional y, y las HSS también son muy, muy bonitas. Pero si, os podéis, si andáis detrás de uno y os podéis estirar, las Prestige merecen mucho la pena, sobre todo por el, el nivel de acabados y, el y la construcción. La construcción. Solo, solo por irse a este tacto de mástil y a los trastes de acero, merece la pena. A mí lo que me ocurrió, ya lo sabéis algunos, porque lo he contado alguna que otra vez, es que yo me quería comprar una Yemi Indonesia y al final acabé comprándome una RG japonesa Prestige de las buenas. Y luego, cuando por fin fui a la tienda a probar la Yemi Indonesia, que pensaba, joder, qué putada, ahora que ya me he comprado la otra voy a decir, jo, ¿por qué no me compré esta? Pues no, <risa> ya os puedo garantizar, y a pesar de que sabéis que amo la gem, no me arrepiento de haber comprado la RG en su lugar, se nota años luz la diferencia en acabados y construcción. También es lo que busques, porque yo con esta guitarra buscaba máximo confort, eh, máximas posibilidades de sonido, comodidad total, y luego tengo eh, una Dan Electro, que es un puto palo con cuerdas. De la que tenéis una review aquí. Que lo que me mola de esa guitarra es que de, me tengo que pelear con ella para tocarla. Y es lo que te hace tocar de cierta manera. Tengo una teleca viejuna, tengo... Pero en esta, que lo que buscaba era confort, eh, lo tuve. Sí, sí, de hecho, mi Sur, mi Sur es, es un, un cañón, pero no es tan cómoda como, como esta. Y vale bastante más dinero. Sí. Hablando de comodidad en la guitarra, antes ha dicho Jesús. Y las Strandberg, que esas no, las que no conocéis, pues también tenemos un vídeo de una Strandberg. Ahí os lo dejo. Muy cómoda, por cierto. De hecho, diría que para tener ocho cuerdas es la guitarra más cómoda que tengo. Vamos a dejar que sea el dueño de la guitarra el que nos enseñe cómo suena. Y vamos a dejarle aquí solo, ante el peligro, para que os cuente él las bondades de Y esta nosotros guitarra. lo que vamos a hacer es beber. Esta es la pastilla del mástil. Sonido redondito, muy lleno, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. La del puente. A mí me gusta porque no pierde cuerpo, que muchas veces se echa en falta un poquito más de chicha. Una pastilla del puente, sobre todo en, lo, en el medio grave. dinámica muy interesante, no sé, me, me gusta, la siento muy natural, es una guitarra con la que he tocado muchísimo, entonces estoy muy cómodo en general, en todos los aspectos. El tono, pues hace lo que hace un poder de tono, 
Y el bote de tono es una cosa que tiene arreglo muy fácil. Si no te gusta el recorrido, pues le buscas uno de un valor que te mole más. La gente usa 500k para una cosa, un mega para otra, 250 para la otra. El recorrido que te resulte más natural. Después tiene la típica posición 4 de Ibanez. Que es pues, como una posición 4 de un estrato, así como... Muy fusionera, muy plasticosa. Me traen refuerzos. ¡Ole! Eh, es un sonido que a mí me gusta, pero que no uso tanto. Pero entiendo que hay gente que le puede interesar mucho. Lo que cogía la guitarra es que no cogía, que realmente es que mmm, partamos de la base que no hay ninguna, ningún split que suene como una guitarra con singles. Ninguno. No existen. Salvo, bueno, salvo las PRS que llevan las pastillas TCI. Esas sí que suenan, como Dios manda. No hay una guitarra que tenga unos splits que suenen como una Strato o como una Teleca, porque es imposible. Partimos de la base de que lo que queremos es salvar los muebles. Esta guitarra te salva los muebles y, de hecho, tiene dos opciones para salvarte los muebles, que es... Humbucker... Este es el Power Tap, que si os fijáis, como que no pierde volumen, pero suena como con un grosor un poco artificial. En este ampli... Este ampli no se nota mucho. Yo con, con modeladores y cosas así sí que lo noto un poco más. Lo he probado con muchos amplis y sí que he notado ese grosor un poco artificial. Y vamos a cambiar ahora del, de lo que es el power tap al tap normal. De repente... Perdemos ahí un poquito de volumen y un poquito de grosor. Pero bueno, está bien porque si te da la situación de que haces el tap y pierdes volumen, te vas al power tap. Si quieres más naturalidad, te vas al, al tap normal. Entonces tienes las dos opciones en ambas pastillas. Y es una cosa que está muy bien. Porque, por ejemplo, aquí... No sé si se percibirá, pero tiene un grosor que no es natural de una single. Y aquí esta es la single como... Y suena a una guitarra con tap que no pasa nada, que es que es para lo que es. Luego, el tema del trémolo. El recorrido es el que quieras. O sea, va desde... Aquí me la ha jugado porque no sabía cómo iba a responder, porque hace mucho que no ajusta esta guitarra como Dios manda. También hace... que no sé qué es más se le puede pedir a una guitarra. Hace lo que tiene que hacer. Con distorsión suena muy, 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 muy bien. Noto como mucha definición en, en los acordes, como mucha separación entre las notas. Y quizá lo que más se le puede echar en cara a esta guitarra, que tampoco tiene como muchísimo carácter, es una guitarra que cumple con todo, que tiene todos los sonidos muy convincentes, pero que escucha esta guitarra grabada sin verla y nadie diría ¡Oh! Eso es claramente una Ivana FZ. Entonces quizá eso es lo único que se le puede echar en cara, que a lo mejor no tiene una personalidad súper marcada, pero precisamente porque es muy polivalente. No es un instrumento que tenga como un, un alma así como súper... pues como puede tener una, una teleca. No te pide tocar de cierta manera. No tiene mucho carácter, pero es que es muy polivalente. <risa> Y ese armónico entra con la pastilla del mástil. <risa> Esa es la pastilla del mástil. Y 
¡Qué mástil, tío! Está guapísimo. El mástil da un placer. Tras una cata, podemos decir que, eh, como habías dicho, a mí personalmente me parece una guitarra súper versátil. En cuanto te pones a hurgar con ella, con sus diferentes posiciones, dices, madre mía, tengo de todo con esta guitarra. Y eso mola un huevo. El mástil es, es una maravilla. Es, es, es una auténtica es maravilla. Y estéticamente, que sabéis que, aunque no hay que comprar guitarras con los ojos, he de decir que a mí, cuando ayuda, cuando encima es bonito, pues mejor que mejor, la guitarra me parece preciosa. No hay que comprar guitarras con los ojos, es verdad, pero tú cuando entras a la, a la tienda, no miras las feas, ¿eh? Es casualidad. <risa> cuando ves una guitarra horrenda, esa no la miras. O si la miras, es para quejarte. Otro pro respecto a la Indonesia. Viene con un estuche muy bueno, pero muy, muy bueno. Y sí, lo que te cuesta ese estuche, sí, sí. si lo añades a la diferencia que hay con Indonesia, ya no es tanto dinero. Pros, súper versátil, cómoda, ligera. Los pros los tiene todos. Contras, el acabado satinado eh, del cuerpo... Mmm... Se va a la mugre, ¿eh? No, pero lo que pasa es con el... pasa lo que pasa con todos los satinados, que donde los gastas empiezan a brillar un poquito más. Claro. Aquí brilla un poquito más, aquí brilla un poquito más. Estos tornillos, por ejemplo, también pillan un poquito de mugre enseguida. No mugre, sino óxido. Que, que para la edad que tiene la guitarra no es muy normal. Pero no me parece como fallos reseñables, eh, realmente no creo que tenga. Una cosa mala que tengo que decir es que eh, mi colega Javi Giralte tiene esta guitarra exactamente igual, mismo modelo, mismo color. Sería otra tanda, creo que él, él la compró de las primeras. El color del mástil que te puedo... Yo soy un pijo con pocas cosas, pero el color del diapasón es una cosa que soy muy pijo. La suya es mucho más oscura y me gusta mucho más el color, pero el tacto no tiene nada que ver. O sea, es como si tuviera otro acabado distinto. Y es el mismo modelo. Entonces, yeah. eh, si podéis probarla, mejor. Sí. Si podéis tener fotos antes, mejor. Y van en Japón, al final, siempre es una garantía como de consistencia. Pero sí que me llamó la atención que, siendo el mismo modelo, no se parecía en nada. Era como si, eh, como si fuera otro tratamiento sí, sí. y todo. Este, este sistema de tornillo, que es muy inteligente, porque dices... Ale, chipú. Es, un, es una barra de trémolo de clic. Es un jack, vamos. ¿Qué haces? <risa> clic y luego roscas para poner la tensión que tú quieras. Es un sistema estupendo, pero hace un ruido muy desagradable. Que luego no se traduce a las pastillas, pero me da por culo. Y lo quería comentar. Pues a ver si esas son las pegas que le encuentras a la guitarra. <risa> ah, ya está claro, pero, no, pero oye, está bien porque pero estoy, oye. estoy siendo muy transparente con vosotros. ¿Quieres decir algo para tus fans? A estudiar, hombre, ya. <risa> Así que ya estaría todo el pescado vendido. Ale, hace puñetas. Ale, es bueno. <risa>